ma olen vaades, oli 2008-2009 on sellise käekirja, no on raske, raske läbi lüüa. Vaata ka, ma aitu ära kaavluta nii sama. Kas siis järgmine aasta tuleme kaasa elama Pärnusse just Pärnu euromängudele? Mitte paidavad? Pärnu vastu! Kes hiljaks jääb, siis käid ülikonna ka, kas ta vära treenis? No, nii ongi. Ei noh, sellised asjad on ka ette tulema. Mingi kõrred event soomle seal ajas mind taga ja midagi toksis mind. Pärast ajasin mina taga, sain punase mingi 12 minuti täris. Okei, okay, selle vänaga on niiku finito, et kõik võtab. Et peale seda ma olin täri abiline. Ja kõrred täri viskas mind tanki, ma ütlen, kuidas seal ära tulis, et levades. Kas on midagi, mida sa muudaks kardinaalselt Eesti jalgpallis struktuurilises mõttes? No, näiteks, kui sa oleksid Eesti jalgpalliidu pesinud. Ohohoho, et no mida, mida sa muudad, et äh, otsused, mis tehti, äh, võib-olla võib tänaseks päevaks on aru saadud, et äh, midagi tehti valesti. Tänaseks päevaks on kõik muutunud, on nüüd, aga minu arust on äh, Eesti tase langenud. Me oleme saanud suure privilegi osaliseks. Meil anti võimalus kaeda siis Eesti kõige uuemat ja värskemat ja nagu ma aru saan ka energiatõhusamat äh, jalgpalli sisevälja. Ja siin see on, et... Tere, Iga! Tere, Rima! On suur au ja rõõm kohtudi sinu kui jälle Eesti tip jalgpalliprotsessides. Ja nimelt täna siis oleme siin Pärnu Vapruse imelise aasta asju uurimas. Et, ja hetkel me olemegi meeskonna tegemiste keskel täpselt, et kirjelda, mida me siin näeme hetkel. No, meks meil selline mänguelne või no, trenneerne rutiin on, et me koguneme mingi 45 tunda aega enne, enne trenni siia. Ja siis on mängijatel on vaba aeg, valmistuvad siin, kes rullidega, kes kummidega teevad oma nii-öelda ennetavaid harjutusi siin ja, ja peale seda lähme väljakule. Et see on selline, no, jah, iga, iga, iga trenni algus on selline meil siin, et kes vaja siin saavad füsiot kasutada, mingisuguseid nipet-näpet omale seal kreeme peale panna ja teipe peale panna, et trenniks valmis oleks. Aha, see on ühesõnaga trennijäelne protsess, Just. see on vabatahtlik. Ta ei ole vabatahtlik, meil on ikka kogunemine. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et rullimine ja kogu see protsessi osa. No, see on kõige... Kudagi... ikkagi konkreetselt keegi on ikka välja töötanud, et kellel mida vaja teha on, et see on ikka pool kohustlik. No, ta on ikkagi nii-öelda pool kohustus, sest pisi vead on nii kui õigil on. Me just siin mõned nädalat tagasi rääkisime sellest, et ükskõik, kui, kui terve saled, aga selliseid ennetavaid liigutusi peaks tegema, et, et siis no, meil on kergem pole trenni alustada. Ja, ja ehk, siis, ehk siis me praegu oleme tunnistajaks sellele, et see on üks edu üks ja protsessi üks väga oluline tähtis osa, eks? No jah, ma ei tea, kas edu, aga, aga selline rutiinne protsess on kestnud meil looaja algusest ja, ja, ja nii ta toimib meil. Et ole hea kirjelda, milline üldse teil tavaline päevane trennirutiin välja näeb? Puhkepäevi on vähe, aga ütleme, kuni mängu on ikkagi, kui meil on selline laupel mäng, siis meil on ikka igapäev on trenni on, eks me siin timime ja, ja eks ta algabki omikul. Meil on mingid päevad on meil mängu vaatamine, eelmise mängu vaatamine, me saame siin natuke varem veel kokku, siin teeme siin 30-45 minti, vaatame, vaatame seda eelnevat mängu, õpime arutama asju seal, see on selline ka veelkord, et algus ma proovisin poiss, poissiga, algusest, no, et, et nad ise vaataks mängu ja tekitaks küsimusi on ja et seal vahepeal panin gruppidesse kaitsed ja pool kaitsed ja no, aga jah, eks nad pigem, pigem kuulavad vaatavad, mis, mis vigu mina leian sealt on ja aga see on selline ka, see, on, see, on, see, see kuulub ka meie iganädalasse sellisesse niiku rutiini on ju seal ja, ja nagu ikka siin on meil jõusaalid, et me saame siin enne trenni jõukad kasutada Kavadil siin. Kavadil üldse võtab aega tulekust, lahkumise nii see treeningprotsess? No, minu jaoks isene see meeldib. Ma tulen veel pool tundi varem, kui poisid tuled, on ju siin poole kümneks, kolmenat kümneks kohale siin on ju, no, ma ütlen, see on, see on ju selline kergelt niiku sotsiaalne pool ka on ju, et siin omavahel suhtled vähemalt mitte, mitte nii, et tuled trennis, saad kokku, teed trenni ära, et minema ei teagi, kui teise vene nime on ju, no, see on küll... Ei, no seda mõnete ailama. omast ajast, ja. et ikkagi see trenni eelne tund aega, see Täpselt. on väga hea eelmise päeva õhtu või muid <laughs> sündmuse siin arutada. Ja. Kui vaba päev oli. Ja. <laughs> aga aga jah, selline, väike selline see pool, et nad saavad siin suhelda on ju ja... ja 
Noh, trenn, trenn kestab vastavalt, vastavalt kuidas mäng on, mis me teeme on ju seal, et noh, ma ütlen, päris, ma niiku loobusin sellest, et meie idee võib-olla kahte trenni päevas on ju, et, et me teeme siin trenni, aga nad on pikemad trennid on ju siin, noh, ma ütlen, teine kord tööpäev kella, kella, kahe, kella kahe ajal siin, et noh, sellised... Aga neil, neilistad disipliinist veel rääkides, kas teil on ka mingid rahv välja mõeldud, kui keegi jääb iljaks? On, meil on kassa pidajad seal ja, ja Magnus ja, ja Ranet tegelevad sellega, et meil mingi kassa peaks, peaks, peaks tulema. Siin viimane, viimane see oligi siin, et siin Ronaldo jäi iljaks, siin, no okei, okay, mis, mis seal oli, jäi iljaks treeni on seal, et ja, ja poisid ütlesid, et pakust välja, et mis, mis teeme siin on, et, et kas maksas selle trahvi, mis võis olla seal, ma ei tea, meil on vist minuti kaupa seal mingid numbrid ja... ja Et kas teeme selle trahvi või, või siis käid nädala aega või kaks nädala, et käid ülikonnaga ringin. Et ta tuleb pinsaku käigu ja ta ütles ka, et jää, et ilmad on sellised, kui tehoks ülaga siin 30 käinda. Aga noh, nüüd tuleb trenni siin ilusti viisakalt pinde ja, ja seljas. Kas see kassa täitub ainult siis hiljaks jäämise pealt? Või on veel teil mingisuguseid meeskonna siseseid ja, sellised on kokkuleppeid? On, noh, ütleme seal mingised rumalad kaardid ka, kui sa ikkagi mingi mõlaes saad, saad kaardi, siis on täpselt samamoodi on kassapidajagis võtab hea meelega vastu need asju. Noh, koogid asjad sünnipäevad, noh, selline, see on selline, jah, selline nagu igal, siis, igal poole. siis hea käitumine peab olema ikkagi suukse korraliku klubi üks alus? Meil ei ole probleem sellega, et ma peaksin mingisuguseid äh, erilisi kõnesi pidama või kuidagi dissiplineerima neid, et, et tundub küll on noor sats on ju seal, no, 24 on ju mõni vanem seal Kevin ja kes seal ällid on, on ju, aga, aga kuidagi see kord on ja see kord on tulnud mida sellest, et ma nõuan midagi, vaid kord on ise ennesest tulnud ja, ja nad saavad sest väga hästi aru. Meeskond ise soovib seda? Meeskond ise tahab ja meeskond ise suudab, no, kuidas ma ütlen sulle, võibolla ei ole kuskil, no, mõned on mängid on ju kuskil kubides, kus on ikkagi konfliktid asjad, et võibolla nad pole seda tunda saanud ja, ja hoiavad tagasi, et tähendab, jutu lõpp on see, et meil ei ole, meil ei ole probleeme ja selle dissipliini koha pealt, see on, ma ütlen, see annab nii palju juurde ja... See on meeskonna spordist kindlasti üks väga oluline võtme koht Täpselt. ja edus absoluutselt vajaldamatult kindel alus. No, seda me oleme sinuga rääkinud, kui, kui Levadia ajadki olid on ju, et kui palju sõltub sellest, no, sinuga ma rääksin ka, et, et kui palju sõltub sellest, kuidas, kuidas, kuidas sina meeskonnas ees, sina, noh, ütleme mingi liidrite punkt on ju, suudad teatud äh, sellist korda hoida, kuhu treeneri peab sekkuma. Jah, just. See, see on selline abitreener, et kuule, okei, okay, on mingid asjad, mingid pisi asjad, aga läksid lahendiselt ära ja oli kõik. On, et, et see on niiku, no, üks, üks edu on kindlasti see. Palju sa oled muidu varasemalt üldse Pärnu Vaprusega seotud olnud kui klubiga? Ei kindlasti mitte, et äh, siis kui äh, äh, Vaprus, Vaprus tekis ju 90-t, kõigepealt oli siin see, et kõigepealt oli tervis on ju 90 alguses, siis tuli, äh, kui ma ei eksi, siis oli siin, iljem oli vist Linnameeskond veel, kes mängis on ju liigate, siis, siis, siis tuli see Vaprus tuli on ju. Et no, isenest Vapruse, kui selline Vapruse märk on ikkagi ju Eesti ajast kuskilt. Jah, aga ma ütlen just tänane klubi, aga, aga praegu... klubi organisatsioon. Et... Jah, jah. See, see et sell- tekis... et sellega sa oled seotud ikkagi siis ainult sellest aastast? Jah, muidugi, muidugi. Muidugi. Perioodi, jah? Enne seda ma olin ju P.J. Kaasoni siin Pärnu, Pärnu jalgpalliklubis, kus ma olin siis viis aastat olin. Ja, 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 ja nüüd, nüüd sellest aastast siis nii öelda... No jah, siis seda raske on meil hinnata, et mis nüüd siis kõik on teistmoodi võrreldes varasemaga, et, et see Pärnu edu on meil sellel aastal selline fenomenaalne, et äkki so- võib-olla endale on mingid mõtteid, oskad kirjeldada, et, et mis võib olla nüüd selle suure muudatuse aluseks, sest et olge mausad, viimasel paari la- ooajal on ju Pärnu tegelikult välja kukkunud kõrgliigast. Et küll teatud tingimustel on ta alati sinna jälle ju tagasi saanud, aga no, selle aasta üks selge eesmärk ju, ma arvan, et oli teil ju püsima jäämine, mitte niimoodi, et kukume välja ja siis loodame, et midagi juhtub, vaid et selge püsima jäämine. Jaa, ega, ega see, mis, mis jutud detsembris olid, on ju, et oli ju, noh, nii-öelda klubi juhtkonnaga kõik oli ju otse loomulikult selge, kui, kui, siin on, kui siin kaks aastat on ikkagi püsima jäetud läbi kellegi teise mingi murede, on ju, et, et eesmärk oli Noh, mina otsin ka, et meil on eesmärk lihtsalt oma mänguga püsima jääda. Ongi, ongi niiku, niiku puhas, puhas ehe niiku selline ooajäelne ülesanne on ju, aga, aga 
kui ma ei oska öelda, mis meil, mis meil juhtus siin. No võibolla see, et me oleme saanud tegelikult siin kaks täiendust on ju ääre kaitse, et me saime selle, nii-öelda selle kaitse saime pidama on ju. Äli ja, ja Martini näol on ju, no, no see oli see muudatus, mis see aasta oli on ju. Muidu on ju kõik mängijad on eelmist aasta ka samaks jäänud kõik on ju, et võõrmängijates seal Kask ja, ja Kauber on ju. No seda ma mõtlen, ja. et ega tegelikult see meeskonna põhituumik viimase kolme aasta kontekstis ei ole nii kardinaalselt muutunud. Ja. Et me ei saa siin ju selle hea oo aluseks, me ei saa panna ju seda, et tuli kaks täiendust. On. Et siin peab olema ikkagi mingisugune teine faktor. On. Ja no. Et no, ilm selge, et me hakkasin keerutama, ütlen sul ise välja, sa oot tagasvõidliku <laughs> loomuga. Et kas no. on, siis, on see miski, mille sa oled toonud siia, mis vare, varasemalt siin, siin polnud? Et on see siis treeningmetoodika või siis meestega suhtlemine või meeskonna vaimu kuidagi üles ajamine. Et, et mis see põhjus võib siin olla? Et ma, no, just, et ma just mõtlengi seda nurka, et kas sa siin näed no. meeskonna kui kindlasti suhted, et kuidas varasemalt oli ja kuidas praegu on? No sa ise tegelikult ka, kui ma Levaadesse tulin teisele ringile, tulin on ju... No ma, ma püüdsin ka seal äh, mingitest igadest õppida, sest ma, ma, ma saan ju väga hästi aru see, mis ma Levaades olin 2008-2009 on ju, et ega, ega no, ütleme sellise käekirjaga äh, enam, enam... No on raske, raske läbi lüüa. No mängijate generatsioon, kõik on teised on ju. Ma püüdsin siis, kui ma Levaadesse tulin, võibolla sinul on kõige parem öelda seal, mis, mis muutus toimus on ju. Tegelikult, äh, mis, mis oli Levaades on ju, kus ma tegelikult äh, võibolla selle, äh, noh, nii öelda, mängu võibolla mul veel ei olnud nii selge see mängublaan, mida ma peaksin tegema. Mm-hmm. Ehk kui see, mis, mida ma mängijatelt nõudsin tol hetkel, oli see, et no, mitte päris niimoodi on ju, trennid olid kõia, küll, aga, aga ma, ma küll vähe teile antsin konkreetseid ülesandeid mänguks. Et tumme, sah, lähme, teeme mängima ära. Tänaseks päevaks no, minu jaoks on, on meeskond, siis tuleb prints. Enne oli vastupidi, no et sa nõudsid, tahtsid, tahtsid midagi kuidagi väga, väga jõuliselt sundida mängijaid tegema seda. Praegu, ma arvestan ikkagi, ma arvestan väga palju mängijatega. No sinu kaitseks võin öelda, et ega meie toonane, kui, kui siis teine ring levaadias sul, et ega meie enamusprobleemid ikkagi seisnud selles, et meil oli 11 meest ja 12 oli pingi peale, kui keegi sai vigastada, siis meil olid juba probleemid. Ja tegelikult meil oli koosseisulised probleemid väga suured. Et... Ja kui keegi oli kaartidega väljast, siis meil oli juba veel suurem probleem. Et... Et kas sul on siin täna neid probleeme ka samal kujul või on sul pinki tegelikult piisavalt palju, et, no, et natuke kenegi siin laveerida? Jah, see, mis on Levaadias tipklubi juures on ju pingi probleem. Siin ma ütlesin ausalt, et kui me ei saa mängijaid, kui meil ei tule mängijaid rohkem, detsembris oli täpsama, et ma hakkan noori kasutama. Ma hakkan, no, kuna, kuna eesmärk, oli, eesmärk oli teine tol hetkel, on, et püsime ääda, siis ma uskusin, et me saame nende mängijate, mängijatega ka noorte, no, noorte mängijatega hakkama no, nii-öelda meeskonna komplekteerimisel. Ma ei näin mingit probleem, et kui meil ei tule, ma ei tea, veel rohkem täiendusi ja kui need mängijad ei hakka mängima või mingi, mingi probleem. Et ma, ma leidsin, et meil on piisavalt nii-öelda, noorte mängijate puhul, oma mängijate puhul, nii-öelda, kellele anda šants, kellele anda võimalus mängida. Nii-öelda. Aga see oli enne ooaega. See oli enne ooaega. Aga täna, kus me oleme kolmandal kohal <laughs> Pärnuga, eks ole. Ja tegelikult no. juba terendamas on... No, medal on võibolla see mit, mitte nüüd see kõige suurem näite, aga Euroopa koht, eks? Ja. Kas nüüd tänasega on siis mingisugused ootused, lootused ja vajadused ka muutunud no, selle poole, poole hooaja keskel? Süües kasvab visu, või? Süües kasvab visu, just. <laughs> Ma 
usun, et tänaseks päevaks mul on sellised 15 arvestatud mängijat plus, plus, plus väravaid on ju. Et aga, aga mängijate näol, et nii-öelda positsioonilised siin, okei, okay, võibolla ei ole seal kaitses sellised mängijad, keda, kes on kaitse kaitse üks ühele vahetad on ju, aga ma saan mingit teisest positsioonist kuskilt liinist pool kaitsest võtta mängijad ja asendad on ju. Et ma ei näe praegu suurt probleemi, jah, et mul on, tähendab, meil on pink nii-öelda piisavalt täidetud. Noh, teine asja on jälle, kui rääkida mingisugusest kvaliteedist on siin. No, jällegi meil on, ma näen, küllatki võrde meeskond. Okei, okay, mingid kõikumised on, aga, 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 aga ühtlane. Kas mängu plaan on, tuli siis puhtalt kvaliteedi pealt? Ehk sa vaatsid, mis kvaliteed sul on, mis mängijad mul on. Ja ehitsid oma mängu plaani selliselt üles või siis oli see juba, noh, on see sinu käekirja ja see sellega oleks nii kui nii peale tundud sõltumata, mis mängu mees on. Ma tahtsin, et, et me mängiks palliga. Ja, ja see, mida, mida ma tahtsin poiste käest, mis, mis plaan oli, see hakkas toimima. Saad aru, kui sa teed plaani, et kui hakkame tagant on alustama seal ja saad esimese, teise mängu, kolmanda mängu, saad, saad niigu tuppa, on ju, no, kõik oleks võinud muutuda. Aga ma ei ole siia nii muutnud seda. Okei, okay, meil on raske mingid mängud on ju, aga me ei ole saanud karistada sellest on ju. Okei, okay, noh, et alustad, mingid eksimused tekivad, aga meil on sellist olukord, et meil lüüakse värav koha on ju. No, okei, okay, mingid üksikud on ju, aga, aga, aga suures plaanis see toimib. Ja meil olid esimesed mängud seal, on ju Levaad ja need, et kes seal olid, et viiki mängisime on ju. Nüüd siin okei, okay, et noh, kui toimib, siis ma jätan selle plaani. Me jääme selle juurde. Eks siis see nende hooaegade erinevust ilmestab väga selgelt siis teie esimesed mängud Levaadiaga. Et see selle hooaja alguse esimene mäng Levaadiga 0-0, eelmine aasta sama mäng 0-8. Ehk siis, et see kontrast tabel seisuärgi on täpselt samasugune. Jah, ja eks, eks meil oli ka enne hooaega, kui need sellised õnnestumised toimused on ju, oli ka, oli ka niiku poistel juttu. On ju, et poistega juttu, et mingid mängud seal eelmine aasta vaprustegi tiimast ja seal küüne mingi on ju, puh, 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 tuli, tuli ära kooga kaotust. On ju, et, ja me pidasin vastu on ju, jällegi. See mäng näitas me suudame vastu pidada, me ei lase lõpus väravaid. Ehk kui no, natukene jällegi ilma, ilma suurema juttu ja kärata, aga nad hakkas siis aru saama, et me saame mängida. Me, me oleme võimelised seda tegema ja, ja no, no, nagu me enne rääksime ka, et ilma no, väga palju nii-öelda võibolla siin loosungeid visates on ju, nad hakkas ise aru saama ja nad, nad uskusid oma nii-öelda võimetesse. Et, see, mis meil on, et me suudame seda realiseerida võimaku, väljakul västi on ju. No, sa, sa ise saad aru, kui sa oled niiku kaks aastat niiku kogu aeg peksa saanud, on ju, teki, ma ise kartsin ka seda tegelikult, et tulen siia, mis, mis tunded, mis, mis emotsioonid mängijaid valdab niiku, et uuel ooal vastu minna on ju. Kui sa tuled sellise, et no, jälle see asja hakkab käima, on ju, et, aga ma ütlen, see, see hooa algus, see õnnestumine, see andis päris palju juurde, et tagasi kerida ennast no, ütleme, emotsionaalselt teatud, teatud tasemele. Et me enne just ka põgusalt juba rääksime, et süües kasab isu, et tegelikult kui nagu sa mainisid, hooa eel oli selge eesmärk püsima jääda mänguliselt, siis täna hooa keskel, noh, tegelikult juba üle poole hooa aega on juba läbi, võib ju selgelt öelda, et see eesmärk on täidetud. Ja kindlasti, et ega mitte keegi ei uskunud ju, et me esiteks sellise punkti saagi saame on ju, ja, ja, ja okei, okay, küll meil on see väravate vahe ja see on miinuses on ju, oleme kolmandal kohal on ju, ja no Kalevil ka on ju, et kolmas, neljas koht on, on tegelikult ju löönud vähem kui, kui on sisse lastud väravaid on ju. aga okei, okay, see selleks, aga, aga ikkagi äh, jah, Me oleme suutnud äh, veelkord seda rahu ja, ja sellist äh, mingid ebaõnestumise olid ka seal mingi m, aeg tagasi kolm mängu järjestalt peksa on ju, siis, siis jällegi no, me oleme suutnud välja tulla sellest, et jällegi näitab mingisugust meie, näitab meie, meeskonna, meie meeskonna jah, jõudu mingisugust sellist, et me ei, me ei anna alla enam. Ja, ja me, me... On, me ütlesin selle salatus kattel, et ma olen ju sulle ka kirjutanud tegelikult hooa esimeses pooles, et... Et väga hea töö ja loodame, et kõik jätkub. Ja. Mul omal tegelikult kuklas kogu aeg on see hirm, et, et kas millalgi nüüd ta- toimus ära kukkumine. Ja. ja väga hea, et see mainis just seda kolme mängu, et noh, mõtlesin, kas see nüüd on see hetk. Ja siis me oleme jälle, nüüd on juba 22. voor on tulemas ja, ja tegelikult me oleme olukorras, kus kohas kas see on seljatatud. Ja on jälle reebele tagasi tulnud, et, uh-huh. et see näitab ikkagi seda meeskonna tugevust ja midagi, mida, mis on saavutatud seal meeskonna sees. Et see ei ole nagu niisama nagu juhuslik, ma usun. Ta, jah, ma, ma, ma veelkord, et kõige olusim ongi see, et, et no, iga mängija saaks aru, 
meeskonna toimimise sellest, meeskonna toimimisest on ju, et just nagu me meeskonna toimimisest. toimimisest, just, et ma ütlesin neile ka, et vähe mina rohkem meie on ju, et, et see, see paraku on üks selline osa, nii kui ma ütlesin sulle enne, kas me rääksime seal on ju, et see, see kogunemised kõik on ju selline, et, et nad tunneksid, et see on meeskond on ju, ma olen öelnud ka jumala pärast kutitega, ega jalgpall ei ole see, millega sa peaksid 24 haa kogu aeg tegelema, on ju, et mul on olu, nii te tulete siia, te olete keskendunud selle 3-4 tundi, te teete selle töö ära siin, on ju, jumal, sul on olulisemalt palju, sul pere sõbrad on ju vanemad, no sul on kõrte, muid asju on küll ja küll, aga, aga tule siia, ole siin see hetk ja, 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 ja me õnnestume. Et, et kui võidame, võidame kõik koos, kui eksime, eksime kõik koos. Jah, täpselt. 17 mängu Euroopa liiga nii, Euroopa liiga nii, Euroopa liiga nii. 17 mängu Euroopa liiga nii. Euroopa liiga nii, Euroopa liiga Alustame ooaega, eesmärk on püsima jäämine. Täna kolmandal kohal eurokoht on juba, noh, tead, ikka kuklas hakkab vaikselt tuksuma. Kas on tund teatav selline närv või kõdiga sisse nüüd, et, selle, et äkki võtaks juba nüüd palju suurema ampsu, kui algselt üldse plaanitud oli? Et... Et noh, kas on hakkanud tuksatama nagu reaalselt sul siin kukla tagasi? No tegelikult mitte, et ma, ma tegelikult äh, postel on ka öelnud, et, et ärge, ärge mõelge ette, mis võib juhtuda on ju, et, et proovime, proovime praegult siin ajas olla ja, ja nii hästi teha, kui, kui me suudame. Minu enda nii öelda, tunnetus on, on olnud ikkagi algusest peale. Ma naudin seda praegult, seda, seda kogu seda protsessi, seda treeneritööd uuesti ja, ja seda, seda, ma ütlen, et minu oleks hästi olun see ka, et, et noh, vaata enne, kui sa, ma olin selline, kes hästi palju niiku, tegi häält, on ju, ma tekitasin mingi konflikte, ma küll ütlesin jah, et okei, okay, ma tekin konflikte ja ise klaarin ära, see ei toimi tegelikult, on ju, et, et, et see, kui sa tuled ja, ja naudid seda, seda õhkonda, mis on. Okei, okay, ma võin ühe näite tuua. Enne mingit mängu hakkas ka mul not, <laughs> mingi, see oli äh, ma ei mäleta, aga hakkas selline mingi siin kõrdi vibra imelik. Mõtlesin, mis, mis nüüd toimub, et pole olnud sellist, aga <laughs> Kõrge seal. Enne, enne, mängu, enne mängu hakkas raputama, Mõtlesin, mis, kurad, mis nüüd saab on. Ja siis sa kuidagi tuled siia, näed neid vendasi, näed seda statad siin, kõrta opsti kõik maas ja ongi niiku klaara, et, et ehk võib olla... Tulid omasse keskkonda, ja, turvalisse et, keskkonda. Et, et ma tunnen võib-olla tuge mängijate poolt on ju... No miks ma alusin selle pröökamise pealt on ju seal, et, et mis, mis seal lõuat on ju, et sul on vaja, vaja neid mängijaid niiku väljakul, et nad... No, issa jumal, see et nagu me oleme rääkinud, et treeneri unistus on see, kui mängijad lähevad temast väljakul. No see on see vana see on ju, et, et sa ei pea neid sundima seda tööd tegema. Vaid aga, nad... aga põhimõtteline õige, eks ole? On ju, jah. Et see töötab, noh? Jah, just. Et hea, heast enesetundest rääkides Pärnus on aate siuke kohalik kogukond võib-olla siuke tugevamalt tagaseisnud. Et... Ja noh, isegi olen käinud siin kuu aega tagasi mängul, kus ma ei tea, kas publiku rekord oli, aga kui ei olnud, siis oli kindlasti liigi lähedal see tulemus. Et kui palju on nüüd täna tunnet seda, et seda kogukonda või fänne on nüüd kaasatud või on rohkem käima hakkanud või seda toetust, kas seda väljas poolt toetust nagu on ka meeskonnas tunda, et on see kasvanud? Ta on. No, ma ütlen, minu ajaks on ka natukene võibolla võõras siin käid linnas ja no, mingid vennad, oh, kuurat hästi panete ja paar kolm, paar, paar kolm juhust on olnud sellist. Et, mis just tahtsin see... küsida, et kas, kas on ka juba ja, seda, ei, seda ja, juhtunud? See, see teeb soojaks, no, mis, mis siin patus alate. Et, siin veel ühe inimesega rääksin, et, et, no, et, et nüüd ei ole nagu õige sõna leida võibolla. Nüüd on võibolla on, on okei, okay, kui sa paned vapuse kirjaga Dressi Bluusi selja lähed võid, võid linna põlja. Et see on au asi juba? Nagu. Jah, et ta on nagu, ma usun, et ta, ta toob lähemale seda asja. Ta, no, ma, ei, ma ei oska öelda, kas ta nii väga sellist kogukond on meil väga tubli ainult, kes mängul käivad ja siin Rokko tegeleb nendega ja, ja, ja ma usun, et võibolla natke vaja aega, kuni, kuni see veel tugevamaks muutub see kogukond ja, ja tulevad, tulevad abistajad ja toetajad meid niiku, aitama. Tegelikult statistika räägib enda eest, et kui Levaad ja publiku arv on vist Eestis ütlema, kõige populaarsem, kõige kõrgem, siis Pärnu on teisel kohal. 
Et see siis ilmestab väga hästi see sama olukorda, nagu sa räägid siin. Et juba tänaval juba tullakse lühaks see käppa ka. Et... Ja ei, see on, see on väga positiivne. Ma et ega detsembris, kui veel ütleme, ilmad olid sellised pimedad ja et siis me rääksime ka siin Karli ja treenerti ka, et täpselt samamoodi on tegelikult ju vaatamist tingimust Pärnus on ju superstatta on ju kõik treening tingimused meie jaoks on ju et see Pärnuse nii öelda see jalgpall, mis kunagi oli siin nii öelda kalakombinaadi ajal on ju, kus oli, oli elu käis, et, et kuidagi see elu, elu, elu jälle siia jalgpalli ümber tuu on ju. Pärnus, see kogu see jalgpalli infra, see on Eestis kindlasti top kolmes, et ma olen üks paremaid infraid, et no flora võib-olla välja jätta, et siis võib-olla isegi teisel kohal. Kuidas sulle tundub, et noh, praegu me seisame tegelikult imelise muru peal, et no, ma ei mäleta, et Pärnus oleks varem olnud nii head muru, et siin on, on teha muru, aga nii hea muru, et. ja ka treening väljakul on tegelikult väga hea muru, et, et, et kuidas sa tunned, et kas need tingimused on siin väga laia spektrilised, ehk on võimalus väga palju erinevad asju teha? Kindlasti, aga, aga need tingimused muutuvad ka, ütleme, meie jaoks super tingimusteks, kui on see väljak on korras ja kui me saame muru peal üle minna. Selle pärast, et okei, okay, meil tehti hall tehti see aasta valmis, mis parandab märgatavalt meie, meie tingimusi. Me saame sügisel sinna sisse minna, aga enne seda olid ikkagi väga palju sõltus ilmast, et, et see väljak oli ju jääs. Isegi see meie, meie see rehepapi kunstmuru väljak, mis on, kus toimub tegelikult ju põhiline ettevalmistus, on ju, oli, 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 oli ikkagi suhtselt lida, et me käisime, mm-hmm. käisime mõned korrad käisime ka Viljandis trenni tegemus, et, et mitte, mitte vigastus saada ja mitte seal ohtu saada mängite tervist. No jah, see on õige hea, et see tegelikult see hall ju nüüd valmib, on juba valmis, valm, juba valmis et, et siis jah, see annab võimalus aasta ringselt tegelikult oma treeningprotsesse väga hästi planeerida. Et see annab jälle üks teise käigu juurde. Ja aega ajad, aegadega on ka meil ju no, koolilapsed ju tulevad trenni on ju seal alates õpp, õppetööl õppeb neil kolme nelja ajal on ju, siis on ju väljakud on, on kinni on ja kui meie tuleks ka veel õhtusesse aega, no me teeme omikuti trenni on ju, viisime üle selle, et meil on omikul trennid, aga kui me tuleksime sinna tahaksime tervet väljakud, ega me ei saaks seal võibolla sellepärast, et meil noored teevad niigi teevad siin mai kunstmuru ja rehepapi kunstmuru teevad ver- veerand väljaku peal on ju, et no, no, niimoodi kui me mõtleme sellest, mis tingimusi me noortele pakku, Mõinu, siis need on, need on ikkagi praegu puudulikud. Hea Raimo, vaadake ruumi, vaata ka Matju, ära kavluta nii sama. Üle, üle! Ja jää, ja, seisma, jälle palli suunas hakkad jooksma. Ja ei on, hea töö. Püsi, Rometsi, püsi, püsi, ära hakka vastu jooksma varakult. Hea töö, oled olemas, näed. Super! Milis ära? Kui no, jällegi varasema kogemusega võrreldes, et kuidas see hindad, kas Pärnu Vaprus klubina on suur klubi või on te ikkagi väike klubi? Ma arvan ikkagi väike klubi. Et, ja jälle! No, jällegi see jutt, et, et me oleme kuidagi veel rikkumata ja, ja kõik need, no, kui sa räägid suur ja väike klubi, on ju, no, erinevus on kõigepealt jällegi need, need palgafondid, mis on. on, ju, no, on Pole, mis, mis siin patus alata on, et, et ma usun, et... et raha ikkagi määrab mingisugused piirid. Jah, kindlasti. Ja, ja see, mis, mis, mis meil praegult on, on, ma ütlen, et poisid on kõigepealt see, et me suutsime mängijatega teha lepingud, mis näiliselt tundub, et nad on rahu sellega on ju. Ja, 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 ja see praegune hooaja näitab, et, et okei, nad on rahul on ju. Ma ei tea, mis see niigu, süüh ka saab isu, et ma ei tea, mis, mis see hooaja lõpus on, millise koha me saavutame, mida kõrgem see koht, et eks tegivad ikka sellised need personaal küsimus, persoonali küsimused on ju, aga, aga see, on, see on jällegi tulevik ja ma, ma, ma selle peale ei mõtle, aga, aga, aga need küsimused tegivad. Ma siin klubi juhiga ennem ka põgusalt rääkisin, ma saan aru, et tegelikult Pärnu Vaprus on alles teist aastat põhimõtteliselt täis profiklubi, et no, see tähendab seda, et siis kõik mängijad saavad mingisugust palka, ja. mingisugust toetust. Jah, stipendiumi, palga, kõik, pal- mil- palga. Mis määral see on, nagu on? Et... See oli üks põhjus, mis me saime trenni omikul tegema hakata. Kõigepealt me alustasime hooaega ka, alustasime, et okei, okay, püüdsime sätida niimoodi, et koolipoisid ka trennist saaks käia. Nii. Ma vaatasin sellest, et mitte midagi välja. Me tegime kui trenni pool ühest poole kahest, aga see külastatus oli see, et ma tõsin känselda siin ära, me jääksime veebrust, ütlesin, need on trennid omikud ja kõik, et nii me tegime. Aga see tähendab siis seda, palju. et varasemalt teil käisid trennis mängijad siis, kui nad said, mitte siis, kui 
oli trenni aeg. Ei, sellest, ajast, sellest aastast küll oli see, et me, ma püüdsin arvestada koolilastega, kes käisid koolis on, et, et kuidagi saavad lõputunnist ära, aga see ei toonud, toonud mingit efekti ja ma, ma, noh, mulle, mulle meeldib, kui me teeme omikuti trenni. No üks teist selline, et... No, see vist on nagu jah, sportist see on, puhul jah, nagu normaalne. Jah, jah, et see on kõige parem aeg, kus, kus tegelikult sport õnõtab vastu kõik neid koormus ja kõik. Et me tegime, me tegime, ja viisime üle, me teeme nüüd omikuti trenni, et sellega on kõik ja, ja saavad kõik käia ja täitab seda, et jah, me oleme nii öelda... Ja, ja enam ei ole Pärnus niimoodi, ja, et kui on trenn, siis ma vaatan, et kas ma saan trenni minna või ja. ma ei saa trenni minna. <laughs> Sellist asja ei ole. Ja, et on kui on kell kümme on kogunemine, siis kõik kell kümmega koguna on. Ja, kes hiljaks jääb, siis käib ülikonna kaks nadala trennis, no, nii ongi. Ei no, sellised asju on ka ette tulema, see lisab pürtsi jälle teist. Ja, ja. Oleme Pärnu harjutusväljakutele. See on see põhikoht, kus kohast Pärnu vaprusega oma treeningud läbi viite. Ja, see on nüüd tänaseks päevaks ja, väga korralikuks niigu, harjut, treening, treening väljakuks saanud siin. Et parimate päevadel on enam vähem sarnane, mis on peaväljaku. Ja, aga, aga ikkagi jällegi, kui me treening tingumusi võtame, siis on super, super niigu, väljak. Et siin on ruumi, ruumi täis väljak ja veel kõrval siin saab harjutada. Ei, no, ma näen oma mõõtmetelt ja suuruselt ja murukvaliteedit on see tegelikult ideaalne koht, kus kohas oma igapäeva treeningud läbi viia. Aga... See ei ole see mõte, mida, kuhu ma tahtsin jõuda. Aga tulete me meelde sinu noorus põlve. Et, äh, ma saan aru, et siis ei olnud siin sellist muru, nagu täna on. Jah, ma arvan, et võib-olla see võist sarnane ta midagi, mis seal kõrval pärast, see parkla, mis siin on. Millal sinust prof sai? Sa mõtled, kui prof? Mul, no. no, ütleme siimoodi, et me mängist juba siis Eesti meiste tiitli peale. Uh, Jah, see oli mingisene 80 kahekseni... 3-84, kui ma hakkasin kala kombinaadi juures käima, nii, et, et ma mingisugune aasta aega olin seal, ega ma seal mängida. Võib- ja kala kombinaat oli kus? Noh, Eestikatel mängiski siis olla ajal. Ei, kus sa asus? Asukohtus? Pärnu, Pärnu meeskond, Pärnu kala kombinaat. Ja siis sama siin on? Ja siin samas kõik hallitsi tegi. Ja, et seal oli, küll see, kui see Kalevi staadionil remondis, siis mängiti seal Metsa kombinaadi staadionil, mis on seal Raegule see on ja seal Pärnust välja sõites paremat kätt on puudribüünide ja Kalevist aitab oli ka algus puudribüüniga ja siin on see renoveeritud ja ehitatud. Et... Ja Kala kombinaadiga tulite ka Eesti meistriks? Kala kombinaat tuli Eesti meistriks, aga, aga see oli ka mingi aeg, kus ma ütlema, sain nii vähe mängida ja, ja siis kui Kala kombinaat tuli Eesti meistriks, see, see võiski ole 85 aasta, siis äh, see äh, Kala kombinaadi treener Ants läks Tallinnasse ja Komussar ja, ja, ja kutsus mind sinna. Ehk kui siis oli see sõjaverk oli ja, ja seal oli see äh, nii öelda, selle sõjave osa meeskond oli KSMK, kes mängis siis Venema teist liigat mängis. Ja siis ta kutsus sinna, nii siis, siis ma teeni siin ja mängisin jalgpalli. Aha, nii et umbes siis stiilis 86 aastas juba läksid pealinna ära. Nagu... Jah, 85 peale kooli lõpu. Sest, sest ma ei tea, siis oli see aeg, kus ju igal pool Afgaania veel võeti ju noori, noori neid, et siis kuidagi ma käisin, ma mäletan Pärnu komissariaadis, käisin ära, siis no, seal, seal oli peale kooli kutsut ja on ju, et, et no, mis, mis plaanid on, et kas lähed sinna kuskile Lõuna-Eestis oli mingisugune seal nende soomusautode, lähed seda õppima või midagi muud õppima, mis, ah, mis, mis, mis ma olin jalgpallur, et ma ei lähe midagi õppima, ma vaatas mul otsa nüüd, okei, okay, ja siin on veel variant kuskile nii-öödi, riigist välja saada, et, mis, et tekitas väikse kõheda tunde küll. Nüüd, aga siis oli see aeg küll ja viimased aastat, kui sinna Afganistani veel saadeti poisse. Aga sportlastel poisse. toon olis mingisugune eelis, Ega ei pääseda millestki või no. läksid kõik ühe puuga ja kellel oli õnne, sellel oli õnne. No see, mis ma sellel, sellel venale sellel sõja, kui mis järjest ütlesin, see natuke lipsas küll üle niimoodi pärast mõttes, et oli vaja seda öelda siis, et, et aga, aga eelised ei olnud. No, ma ütlen, mul, mul vedas väga, et Ants, Ants mind sinna Tallinnasse kutsus on ju ja mul äh, oli võimalus seal see nii-öelda teenistus jalgpalli kokku viia, nii-öelda selle Jägalas oli see nii-öelda sõjakool oli. Et seal... Mis meeskonnas siis sa mängisid? See oli kaasem ka kõrgema spordimeeskonnas kui oolid. Kui nii 85. aasta nii pärast oli siis oli sport, oli, mis, mis mängis siis Venema teist liigat mängis. Et kui siin meenutada 85. aastat, mis on ka aasta, millal mina sündisin, aga see on antud hetkel üldse oluline, siis sellel aastal ju te mängisite koos või siis vähemalt oli samas meeskonnas siin teisigi Eesti nimekaid treenereid. Tarmo Rüüt Lees otsas ja, ja. Sergei Ratnikov. Et mäletad sa midagi nendest tollel ajal, et olid nad siis sellised silmapaistud mängumehed või 
Politete sõbrad või kuidas sa seda meenud? Minu vanuse vahe nendega on siin 10-12 aastat olnud, et, et ma noore mängijana tulin siin. Mul on au, oli nendega trenni teha. No, Saare juuri iga veel mainimata onnige, see oli, oli ikkagi naiste nii, nii öelda, treenerina väga edukas on siin Pärnus. Ja, ja, ja Täri oli, ja, no, Raika käel pärast olin ka mängijana veel, olin, olin Levadias on ju. Et, äh, ei, huvitavad tüübid olid, et, äh, selles mõttes huvitavad. Et ma sain esimest korda nii öelda, äh, ma mäletan, eriti Täriga seal tegime trenni, seal mingit peale trenni ja sinna Täri jooks mingid lõike, siis nüüd tule umbes poissi, et tuled kaasa nii seal, et, et ta oli hästi, hästi selline, noh, no, selle aja kohta selline fanat on, kes, kes tahtsis trenni teha, sundis teisi trenni tegema selline, selline tõsine, tõsine mees. Nii kui, et, ja... Sa oled mänginud Ratnikovi käel. Mina olen mänginud ja. Ratnikovi käel. <laughs> et ühiseid jooni kui palju. Et. Ja, ja loomulikult et... sinu käel ma olen oluliselt rohkem mänginud kui Ratnikovi käel. Aga Raika oli jällegi väga, väga selline, noh, jällegi üks mängi, kes tegelikult ju omal ajal veetis ka mingi aja, veetis ju Moskva Spartakis on ju, et kui see tema, see, 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 see tema mängu stiil ja see tema oskus seal väljakul tegutseda keskväljal, et seda ikka innati kõrgelt. Et kui meenutada veel mängija karjääri just, et siis millised on võibolla kõige heredamad hetked? Et, et on mingid meistritiitlid, mis on olnud südame lähedasemad? mingit saavutused või äh, on see on kuidagi nüüd üks kulgemine? No eks äh, mängi karjääri, kui, kui ma võtan, äh, ütleme seda, äh, seda äh, järgselt aega, kui ma seal sõjaast välja tulin, nüüd, mis, mis oli seal, et äh, ma veidsin ju ka Floras äh, mõned aastad. Peale seda tulid need Lantana ja, 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 ja need meeskonnad, siis oli Sadama meeskond ja siis ma sattusin, no nende meeskondadega ma ei, aah, Lantana ka me võtsime meistri ka ikka ära vist, et või, või, või meid võeti maha siis, kui me pidime meistrist tulema, igastajas mingi jama seal oli, aga, aga Sadam ju liitus siis Levadiaga. See oli 99 aasta, kui me eks 98 aasta lõppu on ju, et me läksime kokku. Noh, ja võib-olla see on esimese, et esimene 99-2000, kui me Levadiaga võitsime ühtegi mängu kaotamata. Ma mäletan ka seda 99 aasta, meil seal kevadel mingid mängud olid, mingi karika mäng võitsime, kas, kas Florad kuskil veerand finaalis ja siis, siis Viktor tuli Riets sulmis. No nii, poisid, no mis siin ikka siis? Nüüd on meister ja karikas vaja ära võitame. Siis on okei, okay, no et... Aga me olime just, just niiku värsk, et kõrgliiga, kõrgliiga, kõrgliiga meeskondi mille vaadiga. Nad, nad, nad mängisid muidu esiliigas ja siis sadamaga liitudes saime sadamaga kokku saime siin öelda kõrgliiga koha saime. Aga, aga jah, siis oli see 99-2000 oli, oli see aeg, kus me võitsime kaks aastat järjest, võitsime meistri liit ja see oli Ratnikovi all on ju. Ja, ja, ja no, need on need esimesed mängijana sellised, no, tundsid, et kuigi mul oli vanust juba 34. Aga 30. sa olid siis tõenäoliselt ikkagi siis, põhi siis... kandev jõud ja meeskonna üks olulisemad üldiselt. Ja siis, siis, siis ma olin seal, ja, aga pärast seda, ja natuke juba seal tulid väikselt muudatused, treeneri muudatused. Ja, 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 ja tulid noorevad mängijad peale igastajas. Ma ei mäleta, kas see oli Serksi tulekuga või ma taandusin, taandusin seal pingi peale, aga ma tegin ka 2003 vist viimase, viimase mängu tegin Levadi eest seal. Keegi sai keskaitsetest viga, siis ma oa lõpus veel mängisin mingid mängud ära. Aga ma mäletan ka lõppu, kuidas oli, kas ma haksin valmistuma 2004 aasta veel, ma haksin trenni tegema seal midagi, Täri oli treener juba. Ja, ja haksime trenni tegema, läksime Soome mingi nädalane selline mingi turniir või mingi asi oli seal ja, ja no, esimene mäng soomlastega ja siis oli mingi kõrad event soomle seal ajas mind taga ja midagi toksis mind ja tähendab, mitte tema ja end taga. Pärast ajasin mina taga, sain punase mingi 12 minutit äri, siis okei, okay, selle vänaga on niiku finito, et kõik võtab. Et peale seda ma olin täri abiline ja, ja sellest ajas siis jah, ma olen, olen niiku täriga seal oli vist kolm aastat vist, mill, kui ükskord tema lahkus nii-öelda koondise treeneriks ära saab tevaadest on Kas sul oli plaan saada treeneriks peale mängija karjääri või oli see kuidagi orgaaniline jätk? No, sa õtsid õigesti, jah, et see, see kuidagi tuli on ju. Ega mul ei olnud mingit plaani olnud. Et ma mäleta, ma läksin umbes sel ajal, kui ma täri abiline olin, läksin ka nendele kursuste laksin käima. On ju. No, võibolla siis mingisugune, mingisugune vilsatus käis kuskil. On ju. Et, aga ma haksin kursustel käima ja... ja... Ma ei oskagi öelda, mis mõtted mul olid. Et esialgu kui ma tahtsin olla nagu hea abiline täril on ju. No, küsime, küsime siis niipidi, et kas Täri oli see, kes kutsus sind abiliseks? 
kurat täri viskas mind tanki mõtlen, kuidas sealt ära tulis, et Levades siis oli, oli, oli vittu oli soovitada, et pane see vend treeneriks, peatreeneriks on ja siis no, ma saingi niimoodi teada, et viikus kuidas täri soovitas, et ta vaid, et minu on täri, täri lahkun toimus kasti kiirelt on ju kuidagi seal peale superkarikat seal lahkusta klubi juures, siis üldi kuule ta vaid hakka peale, no et see oli see, oli see, see, oli see mis täri, täri niigu korraldas, no aga sealt, sealt siis jah, ma olen, olen nii öelda seda peatreenerit, sealt ma hakkasin niigu sisse elama. Ja no, see on aga võik kokkuvõtlikult öelda, et see on täri suur tre- teene, et sina oled täna treener. Jah, teene ka selle, selle koha pealt, et ma selle ajaga tegelikult vaatsin kuidas täri seda treeningprotsessi üles ehita. Sega seda üldi ka, kui ma tulin treeneriks need, need kõlakad, et ah, prints tuli seal, hakkas niinku kopipeisti täri asju tegema. Kui nad, kui ta toimi, miks ma ei või teha, siis on seal, et me tulime samamoodi üli kaks aastat meistriks järjest 2007-2008-2009. Aga, aga ma nägin, ma nägin, no vaata, täri käekiri tuli ka paljuski, ta oli ju teituri kõrval on ju õppis, et noh, paljud, paljud Eesti treenerid üldse saavad kellegi, noh, nii-öelda no küll Flora on on saanud siin need, nende Pipersit ja jälle kõrval on õppida midagi, aga palju need Eesti treenerid ennem said üldse sellist välisma treeneri kogemust niinku, kõrvalt niinku, jälgida igapäevaselt on ju. Et, et no, see oli täri, suur asi, eks? See oli, see, oli, see oli väga kõva asi minu jaoks, et, et ma, nägin, ma nägin seda, seda täri tööd ja, ja ma ütlen väga hindesin seda, et see Ma ütlen, see täri, täri sellised mingi aasta oli, kus ta neid vahetusi tegi, küll, küll murdis oma sõrmi, sõrmed valged olid, mis sa närvi üldse lähes näitab, <laughs> sõrmed on valged seal ja, 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 ja kuidas ta vahetusi tegi seal, mingis need kümme minti mängida, võtab üks-kaks meest välja, paned mõned venad sisse, kui mõned venad lõõvad pära või sellised, no toimis niiku. aga see on jälle see tunnetuse värk on ju, vaata, sul on seda või ole. Ja, ja nii täri on. andis sulle suuna kätte, et tänaseks oled see ikkagi juba niiku, enda suuna leidnud. Jah, ma ütlem nii, et ma, ma, ma püüan, püüan kaasas käia nii-öelda nende igasuguste muudatustega on. Et ütleme, jah, mul on mingisugune kuskil, ma olen mingisugune liige, kus ma, kus ma ikkagi võtan seda jalgpalli materjali, ma, ma, ma ikkagi tööta selle... Ajaga kaasas. Ja ma, ma üritan ajaga kaasas käia, et, no, et päris niimoodi ei ole, et sa, et ma treenist treeni liigun, on, et, et mitte midagi niiku, ei jälgi. On, see, see, see ei liigu uskil. Ma, ma, ma olen mingi aja tagant ennast nii-öelda värskendama ja, ja, ja ma teen seda, noh, mit, mitte võib-olla igapäev, aga üle, üle mõne päeva ma ikkagi jällegi loen mingis, loen, mitte ei loe, vaid kuulan mingisuguseid äh, webinare, mis räägivad jalg pallist. No. Aastal 1992 toimus vabariigi aegne esimene Eesti koondise mäng, milles ka sina olid osanime. Millised emotsiooniga sa meenutad seda? Jah, oli ausina kuuluda. Et, äh, ma usun, et äh, need emotsioonid olid... Mi, no, äh, minul olid küll sellised, et kui need igast noorte koondised, mis, äh, mis olid seal 80-tel, kus seal äh, sai Spartakiaadidel käidud ja, ja, ja täpselt see Eesti koondise ja, ja, ja see kutse seal mängida, no, no, olid ikka väga, väga, väga üli oli. Äh, Kadri Rus Taita on seal äh, viik ja ei, väga, väga super, väga super tunded üks, olid. Üks-üks viik Sloveeniaga. Jah, et seal oli karistuslöögist ja kas, kas see ära. kutse oli toona selline suur, suur asi saada või pigem oli see spordi sellisel tasemel spordi harrastatul nii väike, et põhimõtteliselt saidki kõik, kes vähegi mängisid? No, nagu sa ütlesid ka, et ka see oli esimene koondis on ju, et, et noh, minu ajaks oli see kutse ikkagi veelkord, oli üli kuigi, noh, ma, ma mängisin Floras on ju ja, ja, ja olid need, noh, see, see koondis ju koosnes ikkagi Flora Baasil on ju oli seal ja minu ajaks oli veelkord väga emotsionaalselt väga, väga selline positiivne ma sain koondises noh, nii kui ikkagi selline mingisugune jälle eesmärk, eesmärk või, või soov oli täidetud Siis oli aasta 92, täna meil on aasta 2023. Et on päris portsaega on mööda läinud, et mis muud see hind, et... Ja, uskumatu, eks? Mis muud see hind, et Eesti jalgpalli arengut 90. algusest, siis tänase nii, et nii koondised asandil üle üldiselt struktuuri poolest. No, mis iganes sul siin meeles mõlgub, et? 
Kuidas sa see nagu tunnetad? See 90. koondis, 92 no, et, aga, aga hästi palju mängijaid tegelikult olid, kes tulid Oovi jalgpalli pealt tõenju. Et tänaseks päevaks on ikkagi kõik muutunud, et lapsed, lapsed tahavad ikkagi, noh, mängijad tahavad ikkagi oma, oma kogu selle jalgpalli ariduse saada ju trennist on ja ega nad muud, muud ei tee on ju, et, et võibolla see oli selline suurem erinevus, et muidugi tänaseks päevaks on ju, on ju kõik muutunud, noh, kõik need, kõik need, ütleme, taktikad ja, ja mida, mida mängijale niiku õpetatakse, no otse loomulikus seal on... Infra, professionaalsus, kõik, no, kõik on ikkagi täpselt... arenend väga palju. No, kui sa mõtledki, lihtsalt, lihtsalt, lihtsalt võtad, et kuidas tehti, kuidas tehti trenni on ju seal, noh, üritati ka on ju mingisugune metoodika välja, no igal treenerik on ju, meil oli siis, noh, seal Floras oli ubagivid ja, ja, ja kõik on ju oma sellise metoodikaga tulla ja, ja, ja aga tänaseks päevaks on see kõik muutunud ju, et kordas kordas treenerit, see mida nõutakse, see kuidas füüsilist taga aetakse, see kuidas seda kõike, noh, nii öelda, see periodiseerimine, mis on, on ju, kuidas, kuidas paremini mäng- Mänguks, mänguks valmistada ja, ja kuidas, kuidas, see, kuidas see, see mängi ja no, arvestatakse see mängi tervisega on ju. Et, äh, ja, ja kindlasti infra, ehk siis äh, mänguväljakud tingimused. Võt, seda ei tea, vaid läks on ju, et võibolla sellise, võibolla sellise künkliku maha pealt on ju, et äh, tänasel päeval ikkagi nõutakse sellist äh, vaipa ja anna see ja oi, mingi küngas või mingi auksin on ju, mis kuradi väljaks see selline on. on et, äh, no, see on küll jah, selline naljaga pooleks, aga, aga ikkagi muidugi kõik on, kõik on muutunud, kõik on muutunud, et üks kõik, no võtta ka varustus on ju ja, 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 ja kõik need võimalused, mis praegult, mis praegult on ikkagi võimalik mängijatele kasutada. Enne. Et me, me oleme siin keset 2023 suve ja värskelt on siin Eesti klubide euro ringid mängitud ja kõigil kahjuks tuli siis tunnistada vastase paremust, et Et kas, kas meil on praegu mingisugune madal seis praegu Eesti jalgpallis või see ongi nagu Eesti tase? Et... Äh, ja. Ma arvan, et, et hetkel tegelikult see peegeldab seda, mis meil toimub. Meistri võistlused, et võibolla ei ole piisavalt, piisavalt võibolla selliseid... No, no, piisavalt selline konkurentsivõimeline liiga meeskonnad ma ei usu, et, et võib-olla see esimene esimene ots on ikkagi ka nõrgemaks muutunud, kes meil on siin ütleme Levaad ja Flora on ju Kalju ja kes meil neljast saits on Paide Paide, Paide, Paide. vabandus, tea, võistsin juhal et need neli võistkonda noh, tänaseks päevaks on kõik muutunud on ju, et ütleme see Levaad ja Flora ikkagi on, on seal tipus aga, aga see tagumine ots on noh Tagumine ots on võrdsemaks muutunud. Ütleme, et kaheksa saitsi, kaheksa saitsi on suutelised omavahel mängima. On, ju, on suutelised, noh, kui sa vaatad need tegelikult neid seise, väga suuri pakke ei olnud, üksikud on, on ju, aga, aga kõik suudavad omavahel mängida, kellegid punkte, kellegid punkte varastada. Aga ma saan aru, sa ootad minu käest praegult, et ma ei ole tegelikult selle vastusel õiget, õiget niigu mingit sellist annud, aga, aga minu arust on Eesti tase langen. Ja. No või siis võime vaadata teise nurgalt seda, et kui varem oligi meil esinelik oli väga konkreetne väga selgelt teistest eristuv eespool oleb, et siis täna lihtsalt on seda suppi lahjendatud ja. nagu võrdsemaks. Et, et need tugevad meeskonnad on paratamatult erinevatel tingimustel teatud mängijatest ilma jäänud ja nõrgemad meeskonnad on saanud need mängijad ja see läbi enda ridu tugevdanud. Et, et kas siis see on täna lihtsalt see põhjus, miks meile tundub, et see liiga on kuidagi ühtesem? Tead, jällegi mingisuguses vestuses ma olen, ma olen ka seda, seda öelnud, et, et need oo ja eelsed komplekteerimised, need otsused, mis tehti, võibolla, võibolla tänaseks päevaks on aru saadud, et midagi tehti valesti. Et mille peale loodeti kas eelmise aasta edu peale, kas jääti midagi tegemata või loodeti, et see aasta läheb samamoodi, aga, aga näed ei lähe. Tänaseks päevaks on 22 voorust mängitud ja 
Ja, ja see tabeli seis näita, mis tegelikult toimub. On ju. Meie ja Kalev niiku, üllatusmeeskonnad siin kolmas, neljas koht on ju, ja, ja, ja no, liidrid, noh, liidrid on ikka samad. On ju, aga, aga see tagumine ots, no, ma usun, et kõik parandavad jälle. See Aken praegult võetakse jälle uusi mängijad juurde, on ju, hakatakse oma, oma mängu tiimi, et kõik saavad aru, et, et, et no, peab, peab pingutama ja punitama. Kas on midagi, mida sa muudaks kardinaalselt Eesti jalgpallis struktuurilises mõttes? No, näiteks, kui sa oleksid Eesti Alpe Liidu president. Oh, 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 oh. Et, no mida, mida sa muudad? Et, ma, 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 no, ma olen niiku seda meelt, et me peame, me peame seda noorte tööd parandama. Ma ei tea, miks mul on alati, alati olnud selline tunne, et võibolla midagi jääb seal noortega, noortega tegemata. Et, et, Et ma usun neid ressursse ja, ja, ja seda, seda parandamist on seal, on seal niigu väga palju. No, et vältida ka seda, et, siin, et soovitakse siin välismängijat seda arvu suurendada, on ju, et ei tekiks selliseid, selliseid küsimusi üldse tegelikult. No, et, et me suudame oma, oma postega mängida ja, ja meil ei ole mõtet siia keskpäraseid välismängijaid niinku tuua. On ju, et, et ma, ma usun, see on üks, üks no, minu seisukoht, mis, mis noorte mängijate kohapalt on. Et ma ütlen, et iga klubi peaks tegelema sellega, et tal tuleks ikkagi äh, oma noor esindusmeeskonda, mitte see, et sa otsid omale mingit välismängijad sinna nii-öelda ooajaks. No. No, paratavatult selle mõttega tuleb vähemalt mina nõustun äh, igal juhul, et, okay. et noori äh, sellised perspektiivikaid mängijad võiks meil täna oluliselt rohkem pildis olla ja oluliselt rohkem esile kerkida, et Et see on see koht tõesti, kus kohas me saaksime juurde nagu panna. Ja, aga see on kõike ongi, ütleme seal, no, ei pea ju ainult tipklubide treenerid saama teatud aridust noorte töö kohta on, et kuidas seda kõige paremini üles ehitada oleks, milliseid, milliseid lahendusi on vaja teha. Et ma usun, et kõik, kõikide klubide noorte treenerid võiksid saada hea ja piisava... Ja peaksidki piisav, saama. Peaksid saama hariduse ja, ja no, muidugi no, see, see jällegi me, me jõuame ikkagi selle, nii, et see noorte treeneri no, et tasustamised ja on ju kõik need, et nad oleksid rõõmsad selle. No, ma ütlen, seda nii keerun teha. Ideaalis on, on ju, et, et sa leiad parimad tingimused ja ongi pühendunud sulle, aga no, ma ütlen, seda on, seda on väga raske praegu, et võibolla nõuda seda. Ja, ja. Me oleme saanud suure privilegi osaliseks. Meile anti võimalus kaeda siis Eesti kõige uuemat ja värskemat ja nagu ma aru saan ka energiatõhusamat jalgpalli sisevälja. Ja siin see on, et, et esimene mulje on lausus suurepärane. Et, äh, ma olen hämmingus ausalt öelda, et mina omal ajal võt sellised tingimusi juba ei mäleta. Et kas see nüüd võib olla see üks samm õiges suunas selleks, et arendada siis Eesti jalgpalli ja siis luua noortele just täpselt need võimalused, et meil need noori peale tekiks? Ega ei ususki, et, et me oleme Pärnus on ju, et, et sellised, selline, selline asi sai valmis ehitatud ja, ja ma ütlen, et kui ma siin kaks näed tagasi käisin, käisin, käisin siin vaatama, see oli täpselt sama siin vau wow efekt. Et kõik on olemas, et kõik tingimused, kõik, kõik on nüüd täidetud selle, selle ühe halliga. On ju, et täidetakse meie linnad, suuremad linnad ära siis hallidega, sest... Meie ettevalmistus ja, ja kõik see kevadine ja talvine periood ju on, on nüüd öelda, on palju, ka, palju, palju kaistumad. On ju. Ja on lahendatud, ja. et enam ei pea pead valutama, et kus või üks või teine treeningprotsess läbi viia. Just. Ja no, selles valguses võibolla on hea siin üldse otsad kokku tõmmata, et mul on ääretult põnev päev olnud, mul on ääretult meeldiv olnud sinuga seda kõik teha, kuulata, jagada. Ja üks jõuke nagu lihtsalt üks mõtte veel end, et kas siis järgmine aasta tuleme kaas elama Pärnusse just Pärnu euromängudele, mitte paidama? Jah, eks need lennukad mõtted on ju on, on väga, väga, väga sellised inspireerivad, ja, aga, aga no, kuna me alustasime jutuga sellest, et kus me tuleme ja kus me tänaseks päevaks oleme, et mul on hea meel, et... Aga fantaseerid on ikkagi hea. See on loomulikult ja, ja seda, see, see, no, eks, eks sellised äh, mõtted ju 
positiivsed mõtted ju ongi need, mis mille, mille, mille nii pürgida, mida, mida, mida niigu, mille, mille pole püüelda. Ja just nii, et, et no, ma loodan väga, et me saame, saame siin need viimased mängud korralikult mängitud. No, ma ei näe mingit põhjust, me peaksime, peaksime kuskilt mingist, millegi pärast ära kukkuma, on ju, kõik võib juhtuda, aga, aga, aga tänud, tänud soovid eest ja, ja ma loodan, et me järgmine aasta tõesti võitleme siin ja, ja peame õiged otsuseid tegema siin sügisel. On ju. Aga aga, igal juhul aga, palju ja, edu ja loodame, et siis ikkagi terendab medal selle ja, lõpus. Aitäh!